Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo très rapide sur le DLC d'Elden Ring Shadow of the Head Tree pour vous dire qu'un patch a été déployé, la mise à jour 1.12.2. La difficulté du DLC a été grandement critiquée par beaucoup de joueurs, notamment sur son nouveau système qui permet de gagner en puissance, mais aussi d'encaisser les dégâts via les esquis que vous pouvez récolter durant cette nouvelle aventure. Dorénavant, la première moitié des niveaux conférés par les esquilles vous donnera un plus gros boost de dégâts et de résistance pour ensuite voir ce boost dans la seconde moitié des niveaux que vous allez gagner réduit en fonction de votre palier franchi via les esquives. En gros, dans les premiers niveaux, vous serez plus fort plus tôt dans le jeu et dans les niveaux suivants, ce boost sera progressivement moins significatif. Par contre, les développeurs ont précisé qu'ils ajoutent un plus gros boost de puissance sur le dernier niveau qu'on peut franchir avec les esquilles pour mieux aborder la fin du DLC. Ensuite, on va parler de la version PC qui n'était pas au point sur certains aspects et qui pouvait engendrer certains bugs. Avant, si le ray tracing était désactivé, le jeu considérait toujours comme actif. Maintenant, et une fois la mise à jour téléchargée, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité et le jeu ne l'activera plus de lui-même. Le studio prévient tout de même qu'il y aura d'autres patchs correctifs pour la version PC, mais c'est actuellement tout ce qu'il propose pour les joueurs de cette plateforme actuellement. Voilà pour cette petite mise à jour d'Elden Ring. Personnellement, je ne suis pas spécialement fan d'accorder un plus gros bonus de puissance aux joueurs. Ça vient casser un petit peu cette difficulté qui était proposée par les DLC de From Software, notamment sur le dernier palier. Dites-moi ce que vous pensez de la direction prise par le studio. Au vu du succès du jeu et du DLC, je peux comprendre qu'il cherche à satisfaire la majorité des joueurs dont je fais partie. Je ne suis clairement pas un mordu des jeux From Software, même si j'adore leur jeu. Mais le rendre plus accessible si tôt en fait après la sortie du DLC, surtout avec tous les outils qu'on a qui sont proposés par le jeu de base, je trouve ça un petit peu facile mais à voir comment cela va affecter réellement le DLC dans son intégralité. Voilà l'équipe pour cette courte vidéo sur le patch 1.12.2 d'Elden Ring, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que je propose des guides complets sur le DLC, donc pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du jeu. On se retrouve très vite pour de nouveaux guides et astuces, prenez soin de vous l'équipe et à bientôt.